Recht in gewisser Weise, ohne dass das direkt explizit erklärbar wird oder so. Und äh, die, die Speicherfähigkeit und Sortierfähigkeit dieser kindlichen Gehirne ist ungeheuer. Ja. Nicht? Das macht, diese Erfahrung macht jeder. Und auch das, das Sammeln sozusagen von unterschiedlichen Erfahrungen, in den nur mal äh, wie, wie sozusagen die Sprachakquisition ist, in, in diesen frühen Lebensaltern, so ab zweieinhalb Jahren oder so, wie viele Worte pro Tag da gelernt werden genau. oder so, ah, unglaublich nicht? und so weiter. Also diese frühe Zeit, die ist relativ wichtig äh, und äh, da müssen Kinder eben multiple Erfahrungen machen, ohne dass sie überall hingeprügelt werden. Also mhm. nicht, das wird ja heute zum Teil eben auch übertrieben. Jetzt muss man natürlich sehen, dass äh, in einer Vorschule man äh, bestimmte Ziele, die nachher das Bildungssystem hat, auch schon ankeimen kann. So würde ich das mal nennen. Also beispielsweise wissen wir, dass Hirnsysteme in Wellen optimiert werden. Wir werden zwar mit einem vollständigen Satz von Hirnzellen geboren, aber ihre Vernetzung erfolgt eigentlich im Wesentlichen nachgeburtlich. Und diese Vernetzung wissen wir heute, das ist ein sozusagen Ergebnis der Lernforschung, ist nach gewissen Regeln, die evolutiv sind, aber vielfach im Detail auf Verdacht. Das heißt, man kann das mal so ausdrücken, benachbarte Neurone vernetzen sich erstmal auf Teufel komm raus. So. Nun, diese frühen Erfahrungen sind im Wesentlichen Prozesse, die dazu dienen, nicht nur abzuspeichern, wie eben geschildert, also sozusagen Items, Objekte, Dinge oder so weiter in Erfahrung zu bringen, sondern auch dabei festzustellen, welche von diesen Konnektivitäten, diesen Vernetzungen machen überhaupt Sinn. Mhm. Wenn nämlich auf Verdacht alles Mögliche vernetzt wird oder so, dann ist bei einem solchen Kommunikationsprozess in einem Netzwerk zwischen Nervenzellen stellen sich manche Verbindungen erstens als überflüssig raus, als doppelt, dreifach oder sonst, sie haben keinen besonderen Sinn oder zum Beispiel so widersprüchlich. Also Dinge, die sie trennen wollen, die dürfen nicht also sozusagen positiv miteinander verbunden werden oder so. Da müssen, nicht? Also das heißt, damit habe ich schon angedeutet, Vieles an diesen Optimierungsprozessen in früher Erfahrung, Vorschule, beginnt mit Kappen von Verbindungen, mhm. die auf Verdacht angehen, die keinen Sinn machen oder widersinnig sind. Die den Jäten. Jäten, so habe ich das eben auch genannt, oder Pruning, wie man in, äh, in, äh, in, im Angelsächsischen dann eben sagt. Und äh, also diese frühen Erfahrungsprozesse, die sich weit dann hineinziehen in die Jugend, ich komme da gleich noch drauf, äh, sind Optimierungsprozesse. Mhm. Nicht? Äh, Sie müssen immer sehen, äh, die, die Genetik kann nur Anlagen machen und Angebote machen, aber mehr nicht. Mhm. Und im Detail weiß sie auch gar nicht, welche Erfahrungen gemacht werden. Also wir haben sicher ein gewisses Schema, wenn wir geboren werden, was eine Mutter ist, also was man von einer Mutter erwartet, aber was unsere individuelle Mutter ausmacht. Diese Erfahrung kann keine Genetik uns mitgeben, die haben wir alle selbst gemacht. Nicht? Und auch was eine Interaktion im sozialen Bereich ist, lernen wir wahrscheinlich mit der Mutter oder irgendeiner sehr engen Bezugsperson, denn da dieses Gerangel fängt ja schon gleich sehr frühzeitig an, dass man sich gegenseitig austestet. Nicht? Da müssen Bedürfnisse gestillt werden und da muss man austesten, was sozusagen der soziale Gegenüber, was geht und so weiter. Das wird alles ausgetestet und optimiert und diese Mutterinteraktion ist wahrscheinlich der Prototyp aller späteren, sozialen Spielchen, die wir äh, dann Leben lang, Leben lang treiben. So, und äh, in, in äh, äh, Sinnessystemen 
Sind diese frühen äh, Optimierungsprozesse dann auch äh, in Wellen angelegt? Das heißt also, die Systeme, wenn sie sich mal so auf Verdacht vernetzt haben, tendieren dazu, sich sozusagen ihre Opfer zu suchen. Mhm. Das merkt man auch, wofür sich die Kinder interessieren. Äh, und dann fängt es an zu optimieren. Nicht? Und äh, es ist offensichtlich, dass für die feinere Mustererkennung im visuellen System und die feine Mustererkennung im auditorischen System, also Unterscheidung von akustischen Mustern oder Unterscheidung von kleinen Formen und so weiter, dass das äh, so ab äh, dreieinhalb Jahren so etwa anfängt, und äh, das ist eine optimale Zeit, sozusagen Kinder auch auf kleine Dinge aufmerksamer zu machen und ihre Unterschiede, beispielsweise auch Buchstaben und Zahlen. Das sind ja kleine Figürchen. Das hat mit Mathematik überhaupt nichts zu tun. Aber damit sie sie treffsicher unterscheiden können, müssen diese Systeme dafür optimiert werden. Und deshalb ist es ein Wahnsinn, wenn Kinder erst mit sieben Jahren irgendwo mal mit sowas in Berührung kommen. Niemand hat sie darauf aufmerksam, das ist ein B und das ist ein D. Mhm. Das ist in dem Kindesalter, wenn das alles optimiert wird, sehr leicht. Und wenn man das nicht macht, dann haben die Kinder später größte Schwierigkeiten, also bestimmte Klassifizierungen, die sie als gleich betrachten. Nicht? Also die Spiegelsymmetrie von kleinem B und kleinem D oder so, das kann ja als eine Klasse betrachtet werden. Nicht? Oder... Äh, wie, wie sich die, die transkulturellen Erfahrungen von, von, von Nehmen eben herausgestellt mhm. hat, äh, dass wir in unserem Sprachbereich ganz klar unterscheiden müssen, was ist ein R und was ist ein L. Mhm. Akustisch gesehen ist das nämlich ein Kontinuum, wo man irgendwo eine Grenze setzt, aber willkürlich im Sprachbereich. Und wenn es diese Grenze nicht gibt, wie im Chinesischen, dann ist das alles dasselbe. Ja. Nicht? Nur, das ist überhaupt nicht angelegt, sondern es wird durch Erfahrung äh, äh, sagen, modifiziert. Am Anfang sind alle Kinder gleich und man kann das ja sehr gut nachweisen durch diese chinesen Kinder, die im chinesischen Sprachraum oder im amerikanischen, also mit Englisch aufwachsen oder so, die entwickeln sich dann völlig anders. Nicht? Und äh, amerikanische Chinesen haben diesen RL, dieses RL-Problem überhaupt nicht, weil sie früh diese, äh, diese Kategoriegrenze gebildet haben und so weiter. Nicht? Also das spricht eben dafür, dass man frühe Erfahrungen zulässt und optimiert, spielerisch natürlich, das darf keine Schule sein. Mhm. Nicht? Und damit kann man Systeme optimieren, die später für höhere Anforderungen eben dann an die Grenze sozusagen gefordert werden. Und wenn man das frühzeitig nicht macht, kann man nicht erwarten, dass die Individuen mit ihren Anlagen, die sind natürlich unterschiedlich, ganz klar, irgendwo genetisch auch zum Teil vorgegeben, dass jeder aus sich das Optimale machen kann. Das ist das Problem. Nicht? Also, so kognitive Prozesse äh, äh, werden auch gejätet, also in präfrontalen, parietalen Hirnarealen und so weiter. Das ist aber viel später, das weiß man in der Zwischenzeit. Und alle diese Dinge lassen sich nicht nur tierexperimentell zeigen, sondern wir haben ja jetzt auch durch die Untersuchungen an Hirnen von verstorbenen Babys, Kleinkindern und so weiter, über Synapsenzählungen haben wir einen genauen Einblick, wann dieses Pruning anfängt. Es wird erstmal sozusagen vernetzt, die Synapsen werden gebildet, nehmen zu und dann ab irgendeinem Zeitpunkt, dann nehmen sie wieder ab. Und das sind genau die Zeitpunkte, wo diese kritischen Erfahrungen gemacht werden. Herr Scheich, das war ein wunderbares Gespräch. Ich habe viel gelernt. Vieles werden wir überhaupt nicht lösen können. Aber ähm, vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen auch.